Now, let's do set number two sa ating percentage quiz. Ten item ito. Now, para sa mga first time pa sa channel ko, ito ay nakapost sa Philippine Civil Service Review for All. Kung gusto nyong panoorin yung iba pang na-upload natin na mga set-set na yon, please see description ng video ito. Nandito sa description ng video ito yung mga detalye, yung iba pang na-upload na natin dati. Number 1. Point 97 is equals to what? Tingnan mo yung mga choices. Lahat percentage. Ibig sabihin, i-convert natin itong si point 97 to percentage. Kung decimal to percentage or any number, papuntang i-convert natin to percentage, yung decimal, i-move lang natin twice to the right. I-move lang natin twice to the right. Nandito na sa decimal at lagyan ng percent sign. So, therefore, this is 97%. So, letter A ang tamang sagot. Next, number 2. 10% converted to fraction. Ano nga bang ibig sabihin ng percent? Means per 100. So, 10% means... 10 per 100. Wala dyan. So, i-list muna natin yan by finding the greatest common factor which is 10. Or, i-cancel mo yan ng dalawang zero na yan. Isang zero sa taas, isang zero sa baba. So, that is 1 over 10. At yan ay letter B. Yung regarding naman sa greatest common factor, 10 divided by 10 is equals to 1. 100 divided by 10 is equals to 10. Kaya ang sagot dito ay 1 over 10. Number 3. 350% converted to a mixed number. Um, anong ibig sabihin ng mixed number? Meron tayong whole number at meron tayong fraction. So, yan yung ibig sabihin ng mixed number. Sa choices, itong A and B, siguro ito ay 35 and 1 half at 3 and 1 half. Pero, eliminate natin si C at saka si D at hindi yan mix number. Now, doon muna tayo sa pag-convert dito sa 350%. Percent per cent means per 100%. So, 350 per 100. Ngayon, para hindi mga malaking number yan, pwede man natin i-cancel yung isang zero sa dulo sa taas at isang zero sa dulo dito sa baba. So, ngayon, 35 over 10 na lang siya. Hanapan natin ng greatest common factor para malist lang. And that is... 5. So, 35 divided by 5, that is equals to 7. 10 divided by 5, and that is equals to 2. Itong 7 over 2. Sa choices A and B, equivalent ng 7 over 2 ay 3 and 1 half. Isa-isahin natin. 7 divided by 2. This is equals to 3. 3 times 2 is equals to 6. 7 minus 6 is equals to 1. Itong 3, yan yung whole number natin. Itong 1, yan yung numerator. At itong 2, yan yung denominator. Kaya ang sagot dito ay 3 and 1 half. Another way. Although, mas maganda na yung ganyan. Pero depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Kung ayaw nyo yung mga ganyan, so ibahin natin yung solution. 350 over 100. So, i-divide natin 300. Bakit may isa pang 0? 350 divided by 100. So, this is 3. 3 times 100 is equals to 300. 350 minus 300, that is equals to 50. So, ngayon ang sagot ay 3 
Tapos, yung 50, yan yung numerator natin. Yung denominator ay 100. 50 over 100, that is also equals to 1 half. Kasi nga, ang greatest common factor naman dito ay 50. So, 50 divided by 50 equals 1. 100 divided by 50 is equals to 2. So, ang sagot ay 3 and 1 half. Number 4, 24% converted to a fraction. Percent means per 100, so 24 per 100. Hanapan lang natin ang greatest common factor, which is 4. 24 divided by 4, and that is equals to 6. 100 divided by 4, and that is 25. So, ang sagot dito ay 6 over 25. Next, number 5. 80% of 4 100. Doon tayo sa shortcut. Pero ipakita ko sa inyo yung detalye sa shortcut. 80% means 80 per 100. Ang of multiplication yan siya. At yung 400 natin. 400 divided by 100 and that is equals to 4. So ang i-multiply lang natin ay itong 80 times 4, and that is equals to, kung doon ka sa 8 times 4, that is equals to 32, at kopyahin yung isang 0. So, ang sagot dito ay 320. Therefore, yung shortcut dito, i-drop mo itong dalawang 0. 8 times 4 is equals to 32. Kopyahin yung isa pang 0, that is 320. Next, number 6. Mag-drop ulit tayo ng dalawang zero. Shortcut tayo. May isa dito. Ignore natin yung percent sign. May isa dito at isa din dito. So, ang i-multiply lang natin ay si 6 at itong 39. So, 39 times 6 and that is equals to 234. Gusto nyo ulit ng detalye. 60% means 60 over 100. Ang of multiplication. At i-multiply natin sa 390. Now, 390 over 100. And this will be 3.9. 3.9, i-multiply mo sa 60. Since point man yan, drop mo yung 0. Forget sa decimal, so 39.39 39 times 6, and that is 234. Now, kung nalilito pa rin kayo dyan, ganito ang gagawin mo. Pero mas maganda na yung unang solusyon natin, yung shortcut. Pero depende pa rin sa inyo. Pinapakita ko lang ang lahat ng mga posibleng solutions dito. Now, itong 60%, that is 0.6 of multiplication 390 so i-multiply mo lang si 0.6 dito sa 390 kung gusto mong isa-isahin natin yan isa-isahin natin yan si 0.6 mamaya na yung 0 so this is 4, 5, 18, 23 then i-drop natin si 0 Remember, mayroon tayong isang decimal. So, isang decimal. Ang sagot, 234. Kaya, letter A. Again, never memorize the answer, kundi yung mga paraan kung paano natin ito sinosolve. Next, number 7. 42% of 997. Doon muna tayo sa shortcut. 42% means 42 per 100 ang of multiplication. Itong 997, pwede mo mang i-round off yan ng 1,000. Dalawang zero, cancel mo na natin yung dalawang zero. 42 times 10 is equals to 420. Dapat sa choices, less than 420. Isa lang naman ang less than sa 420, letter D. So, hindi ka na maubusan ng oras sa actual na exam. Now, doon tayo sa detalying solution. 
42% means 0.42. Ang of multiplication, i-multiply sa 997. So, kung gusto nyong ganitong klaseng pag-multiply, 42, isa, isahin natin, this is 14. This one is 18 plus 1, 19, carry 1. This is 19, 4 times 7, this is 28. 2, 36, 38, 3, 36, 39, tapos i-add natin yan, 4, 17, carry 1, 18, carry 1, 1, 4. Tapos yung decimal natin, 1, 2, so 1, 2, kaya ang sagot ay 4, 1, 8, 418, point 74. Next, number 8, 300%, madali lang yan. 300% of 20, i-multiply mo lang si 20 by 3, and that is D, 60. Isa-isahin na naman natin. Yun lang yung shortcut natin. I-drop mo yung dalawang zero na yan. 3 times 20 is equals to 60. Isa-isahin natin. 300% means 300 over 100. Ang of multiplication, multiplied to 20. Itong dalawang zero na yan, i-cancel mo lang yan. Or 300 divided by 100, that is equals to 3. 3 times 20, and that is equals to 60. Next, number 9. Shortcut muna tayo. Itong 96, gawin mong 9.6. I-multiply sa 2, and that is 19.2. Letter a, kahit hindi ka na mag-solve, obvious na ang sagot ay letter A. Kaso lang, ibigay ko pa rin sa inyo yung detalye nito. 20% means 20 over 100. I-multiply natin ng 96. Now, itong si 96, para mas madali, ito ay gawin nating 100 lang. Para i, eh, ano tawag dito? Round off natin ba para hindi na tayo mag-solve-solve? So, i-cancel mo yung 100, dapat yung sagot ay less than dyan sa 20. Isa din yan sa shortcut pala. Now, doon muna tayo sa pinaka-detalye talaga. 20%, that means 0.2. Ang of multiplication, i-multiply mo sa 96. So, kayo na mag-solve. Isa-isahin nyo yan, 96 times 2. Okay, solve lang din natin. Times 0.2. So, this is 12, carry 1, 18, 19. May isang decimal, decimal. So, that is 19.2. Number 10, 26% converted to decimal. I-move lang natin itong si decimal dito to the left naman. Kasi to decimal. 1, 2. Tapos, i-drop mo yung person sign. That is point twenty-six. So, letter C. All I hope na meron kayong naintindihan dito. Otherwise, pwede nyong panuorin ulit ang video ito kasi hindi nawawala sa exam yung mga percentage, percentage. Ito ay basic lang. Kung napapansin nyo, marami na tayong na-upload dati yung mga increased by, marami pa namang nakakamali dyan at lumabas yan minsan sa civil service exam. So, huwag niyong kalimutan yung mga ganyan. Anyway, ang kagandahan sa mathematics, wala ka namang i-memorize dyan. Kabisaduhin niyo lang. Thank you for watching at abangan niyo yung mga future videos natin. God bless. Kung bago kayo sa channel ko at meron kayong mga math problems dyan na gustong pasagutan, pwede kayong mag-PM sa akin. Or mas magandang i-post niyo dito sa Philippine Civil Service Review for All kasi maraming ding mga members dyan na hopping Sagutan yung mga tanong ninyo. Other than that, meron din tayong FB page na Philippine Civil Service Exam Reviewer na manage natin at grade 1 to 12 na modules. Pero hindi naman lahat ang sasagutan ko, yung mga parte lang para maintindihan nyo kung paano sagutan. Then, meron din tayong mga FB group na lagi kong tinatambayan. At kung gusto nyo ng libreng printable na reviewers, Pwede kayong pumunta sa lahat ng mga FB group, lalong-lalo na dito sa Philippine Civil Service Review for All, at pumunta kayo sa files. Itong mga grupong ito, meron din ito. 
Direkta lang kayo doon sa files at nandoon na naka-upload lahat ng mga printable na reviewers. Otherwise, pwede rin kayong mag-PM sa akin, ibigay nyo yung email nyo at isend ko sa inyo yung mga reviewers, yung mga importanteng reviewers na posibleng makakatulong sa inyo. Thank you for watching. God bless.